এই কোশ্চেনটা একটা বেশ ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এখানে আসলে কি বলা হচ্ছে খেয়াল করো এইটা আমাদের একটা আনন্দ দল এটার আনন্দ হচ্ছে সিক্সটি ডিগ্রি আর আমি এটা টেনিস বলকে ওপর থেকে এটা প্রায় পাঁচ মিটার হাইট পাঁচ মিটার হাইট থেকে জাস্ট ছেড়ে দিয়েছি তাহলে ছেড়ে দিলে দেখো কি হবে এখানে পড়ে স্থিতিস্থাপক সংঘর্ষ যদি চিন্তা করো এখান থেকে বাউন্ড করবে এবং অবশ্যই রুলসটা হচ্ছে এই আপাতন কোন আর প্রতিফলন কোন সমান হবে বাউন্স করে সে এই বরাবর একটা প্রাসের গতিপথ অনু অনুসরণ করে এখানে আসবে তারপর আবার বাউন্স করবে আবার বাউন্স করবে এভাবে অনেকগুলো বাউন্স হয়তো করতে পারে তো তোমাকে কোশ্চেনে বলা আছে যে এইচ এর মান যদি তোমার পাঁচ মিটার হয় তাহলে প্রথম বাউন্সে প্রথম বাউন্সে এ তল বরাবর কতখানি রাস্তা যাবে যেটা আসলে ও এ বলা আছে ও এ এটা মানে হচ্ছে প্রথম বাউন্সে কত পথ যাবে ওকে দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন তো এইটা আসলে একটু টাফ বা একটু ঝামেলা হবে এখন সলভ করতে বাট তুমি যদি উপাংশে ভাগ করে নাও এটা একদম পানির মতন সহজ হয়ে যাবে তবে সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে এখানে অক্ষ ধরা আমরা নর্মালি সবাই কি ট্রেন্ডস আমাদের বলতো আমাদের ট্রেন্ডস হচ্ছে আমরা এই দিকে এক্স অক্ষ ধরি আর এই দিকে ওয়াই অক্ষ ধরি তো এখানে আমি সাজেস্ট দিব সেটা না করার জন্য এখানে দেখো তল বরাবর দ্যাট মিন্স এই বরাবর তুমি এই বরাবর ধরো হচ্ছে এক্স এক্সেস যেটা এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ আর তলের সাথে লম্বভাবে যে এক্সেসটা আছে এটাকে তুমি ধরো হচ্ছে ওয়াই এক্সেস মানে সহজ কথায় এই আনত দল যেহেতু সিক্সটি ডিগ্রি করে বাঁকানো আছে আমি এক্স ওয়াই সিস্টেমটাকেও কিন্তু ব্যাপারটা এভাবে ছিল আমার কাছে এভাবে ছিল আমি এটাকেও কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি পরিমাণ বাঁকিয়ে দিয়েছি আর ওই মি এভাবে ছিল এটা সিক্সটি ডিগ্রি বাঁকালে অবস্থার এমন হবে দেখতে এখন এখানে দেখো এই যে বস্তুটা মানে এই যে প্রাসটা যাচ্ছে এ কিন্তু এক্স অক্ষ বরাবরও যাচ্ছে আবার ওয়াই অক্ষ বরাবরও কিন্তু যাচ্ছে দুই প্রকার গতি তার মধ্যে আছে কিন্তু তো এইটা ভালো করে বোঝার আগে তুমি হচ্ছে এখানে চিন্তা করতে হবে যে তরণ কোন দিকে কোন দিকে ক্রিয়া করছে তো এখানে অভিকর্ষ স্তরণ আছে আমাদের স্ট্রেট নিচের দিকে এই বরাবর তো তুমি যদি অভিকর্ষ স্তরণকে দুটো উপাংশে ভাগ করো লম্বা লম্বিভাবে যেটা এখানে তুমি দেখতে পাচ্ছ তাহলে এই কোনটা যা হবে খেয়াল করো এই কোনটা যা হবে এই কোনটাও তা হবে কিভাবে এটা বোঝার সব থেকে বেস্ট উপায় হচ্ছে তুমি যদি এটাকে একটু বাড়িয়ে দিতা এভাবে যদি বাড়িয়ে দিতা খেয়াল করো তাহলে এই কোনটা যদি আলফা হয় ওকে এই কোনটা হবে হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা এইটা যদি নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা হয় এই কোনটাও কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা হবে এই কোনটা তো এইটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা খেয়াল করো নাইনটি মাইনাস আলফা আর এই ব্লু কালার দুইটার মধ্যবর্তী কোনো হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে অফকোর্স এটা আলফা হতে হবে কারণ এই দুটো যোগফল নাইনটি ডিগ্রি হওয়া লাগবে তাহলে কি বললাম এটা আলফা তাহলে এটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা তাহলে এটাও নাইনটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা তাহলে অফকোর্স এটাও আলফা এবং এখানে একটু খেয়াল করে দেখো এই লাইনটা আর এই লাইনটা কিন্তু প্যারালাল ওকে আমার বাম হাতে যে লাইনটা আছে আর ডান হাতে নিচে যে লাইনটা আছে সেটা প্যারালাল আর এই লাইনটা এই লাইনটা প্যারালাল তো ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই কোনটা যদি আলফা হয় এই কোনটাও কিন্তু আলফা হবে আর এইটা আলফা মানে কিন্তু এটাও আলফা হবে কারণ আপাতন কোন আর এটা কিন্তু প্রতিফলন এই প্রতিফলন কোন বোধ কিন্তু সমান হবে তাহলে আমরা অপ্রয়োজনীয় লাইন যেগুলো আঁকলাম পরে এগুলো মুছে দিই তো তুমি দেখো আমাদের তলের যে আনতি ছিল এই আনতির সাথে কিন্তু অনেকগুলা কোন এখানে ইন্টারডিপেন্ডেন্ট আমাদের আনতির সাথে এই কোনটা ডিপেন্ডেন্ট এই কোনটাও কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট তো তুমি হচ্ছে এখন জি কে উপাংশে ভাগ করে ফেলো এই দিকে আমাদের জি এর উপাংশ হবে কজ উপাংশ কারণ জি এর সাথে এই দিকে আলফা লাগানো আছে আর এই দিকে উপাংশ হবে হচ্ছে আমাদের জি সাইন বা সাইন উপাংশ তো তুমি যদি এক্সিস এর সাপেক্ষে চিন্তা করো আমি এক্স অক্ষ বরাবর মানে এই বরাবর এই বরাবর তরণ পাচ্ছি হচ্ছে জি সাইন আলফা আর উলম্ব দিকে মানে ওয়াই অক্ষ বরাবর এই দিকে তরণ পাচ্ছি হচ্ছে জি কজ আলফা সো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে এখন তুমি ও থেকে এ পর্যন্ত এই যে টোটাল গতিপথ এই গতিপথে এস ইকাল টু এটা খুবই সিম্পল ইউটি প্লাস হাফ এটি স্কোয়ার এই সমীকরণটা প্রয়োগ করবা কোন পথে বলেছি ও থেকে শুরু করেছে বস্তুটা বাউন্ড করে শেষ পর্যন্ত এতে আসছে তো ও এ এই পথের মধ্যে তো তুমি এই কোয়েশনটা তো এভাবে ইউজ করতে পারবো না কারণ এটা যেহেতু টু ডাইমেনশনাল সো তোমার দায়িত্ব হবে এইটাকে ভেঙে ভেঙে প্রথমে এক্স অক্ষ বরাবর প্রয়োগ করা এরপরে ওয়াই অক্ষ বরাবর প্রয়োগ করা তো আমরা প্রথমে আগে ওয়াই এক্সেস এটা লিখি দ্যাট মিনস অ্যাট ওয়াই এক্সেস 
তাহলে ও এক্সিস এ এস এর বদলে তুমি লিখবা হচ্ছে ওয়াই এইবার খেয়াল করো ইউ ইউ মানে হচ্ছে এই বাউন্ডের সময় মানে এই দিকে যখন সে বাউন্স হলো তখন ওয়াই অক্ষে তারা দিবে কত ছিল তো দেখো ওয়াই অক্ষে ভাই এই ভি নটকে যদি তুমি উপাংশে ভাগ করে ফেলো এদিকে হবে ভি নট কজ আলফা যেটা ওয়াই অক্ষ বরাবর আদি বেগ আর এদিকে হবে ভি নট সাইন আলফা যেটা এক্স অক্ষ বরাবর আদি বেগ তাহলে ইউ এর মান তুমি লিখবে হচ্ছে ভি নট কজ আলফা কজ আলফা ইন্টু টি এই যে এইবার একটু ইন্টারেস্টিং ব্যাপার দেখো আমি কিন্তু এই বরাবর খেলছি ওকে এই ওয়াই অক্ষ বরাবর আমাদের খেলাটা হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর দেখো আদি বেগ এই দিকে হলেও তখন কিন্তু বিপরীত দিকে আছে এবং যার মান হচ্ছে আমাদের জি কজ আলফা এটাকে আমি বলছি এ ওয়াই আর এটাকে আমি বলছি কিন্তু এ এক্স এটা বিপরীত দিকে থাকার কারণে তোমার প্লাসের বদল হবে মাইনাস হাফ এর বদলে তোমাকে লিখতে হবে জি কজ আলফা জি কজ আলফা ইন্টু এখানে আমার লিখতে হবে হচ্ছে টি স্কোয়ার তা এই সমীকরণটা আমি কোন বরাবর লিখেছি ওয়াই এক্সিস বরাবর এ সি কল টিউটি প্লাস হাফ এ স্কোয়ার এবার টোটাল একটা জাস্ট বাউন্ডে দ্যাট মিন্স ও থেকে এ পর্যন্ত যদি চিন্তা করা হয় তো ও থেকে এ এর মধ্যে তুমি বলো তো উলম্ব বরাবর কে কোনো স্মরণ আছে ব্যাপারটা বুঝুকটা আমি কি বলছি এ বস্তুটাকে ধরে আমি ছুঁড়ে দিয়েছি উপরের দিকে আবার হাতে এসে পড়ছে তাহলে এই স্মরণ কিন্তু জেরো কারণ সে যেখানে ছিল ঘুরে আবার এখানে এসে পড়েছে এই ব্যাপারটা ঘটছে ও এক্সিসে এখান থেকে তুমি ছুটছিলা সে উপরের দিকে যত দূর যাক ডাজেন ম্যাটার সে শেষ পর্যন্ত কিন্তু দেখো এই বরাবরই ফেরত আসছে তার মানে এখান থেকে যদি সে এই বরাবর এখানে ফেরত আসে তাহলে বলো তো ওয়াই অক্ষ বরাবর নিট কি কোনো স্মরণ হয়েছে না তার মানে ও থেকে এর মধ্যে আমি লিখতে পারবো ওয়াই এর মান হচ্ছে জেরো মানে উলম্ব দিকে কোনো স্মরণ নেই সো আমাদের এই সমীকরণটা কেমন দাঁড়াবে ভি নট কজ আলফা ইন্টু টি মাইনাস হাফ ইন্টু জি কজ আলফা ইন্টু টি স্কোয়ার সমান সমান জিরো এবার তুমি দুই দিয়ে গুণ করে দাও আর দেখো কজ আলফাগুলো কাটাকাটি যায় যে সবার মধ্যে কজ আলফা আছে কাটাকাটি যায় আর একটা টিও মনে কাটাকাটি যায় এই যেখান থেকে একটা টিও বাদ যায় তাহলে দুই দিয়ে গুণ করে দিলে তোমার হবে হচ্ছে টু ভি নট মাইনাস জিটি ইকলস টু জিরো সো ফর আই থিঙ্ক আই এম রাইট এই টাইমটা মানে হলো প্লাসের এখান থেকে এই পর্যন্ত যেতে এইভাবে যতটুকু সময় লাগলো তাই সো তুমি এবার এই টাইমের মানটা বের করতে পারবা কারণ এর পরবর্তী লাইন হবে টু ভি নট ইকল টু হচ্ছে জিটি তাহলে টি এর মান হবে হচ্ছে টু ভি নট ডিভাইডেড বাই জি ব্যাপারটা খুব সিম্পল কিন্তু দেখছো কত জটিল একটা জিনিস বাট লাস্ট পর্যন্ত টাইমের মানটা কিন্তু খুব সহজ তোমার ভি নটের মানটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে এই এইচ এর উপর কত উচ্চতা থেকে সে পড়েছে তো আমি এটা পরে আসতেছি এটা আমি কিন্তু লিখেছি শুধু এক্স অক্ষ বরাবর এবার তোমাকে সেম জিনিস তুমি হচ্ছে ও এক্সিস বরাবর লিখবে সরি আমি তো ও এক্ষ বরাবর করলাম এবার আমি এক্স অক্ষ বরাবর এটাকে লিখব তাহলে যদি আমরা এখন এক্স এক্সিস বরাবর এক্স এক্সিসে আমি এই কোয়েশনটা লিখি তাহলে কি হবে সেম প্রসেস এই এস এর বদলে তুমি লিখবা হচ্ছে এক্স খেয়াল করো ইউ মানে হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর আদিবেগ ও এক্ষ তখন ভুলে যেতে হবে কিন্তু এক্স অক্ষ বরাবর আদিবেগ হচ্ছে ভি নট সাইন আলফা ভি নট সাইন আলফা ইন্টু টি আর প্লাস হাফ এবার দেখো তো এক্স অক্ষ বরাবর কি তরণ আছে জি সাইন আলফা তাহলে প্লাস হবে হচ্ছে জি সাইন আলফা ইন্টু হাফ আর এর সাথে তোমার কিন্তু থাকবে একটা এই যে টি স্কোয়ার এইটা হচ্ছে আমাদের এক্স অক্ষ বরাবর জাস্তার মান সো তুমি এখন এই টি এর মানটা যেটা পেয়েছো এইটা এখানে বসিয়ে দাও বিকজ তোমাকে কিন্তু বের করতে বলছে ও থেকে এ পর্যন্ত রাস্তা দুর্ঘগত এবং তার জন্য তোমার কিন্তু এটা জানা লাগবে যে ও থেকে এ পর্যন্ত যেতে কতটুকু সময় লাগে সে সময়টা তো আমি পেয়েছি নিচে তাহলে আমাদের এক্স এর মান হবে হচ্ছে ভি নট সাইন আলফা ভি নট সাইন আলফা ইন্টু টি টি মানে হচ্ছে টু ভি নট বাই জি প্লাস হাফ ইন্টু জি সাইন আলফা আর টি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এটা হোল স্কোয়ার দ্যাট মিন্স টু ভি নট বাই জি এর হোল স্কোয়ার তো এই হোল স্কোয়ারটা বললে কি হবে তুমি এখানে নিশ্চয়ই বুঝতেছো আমি একবারে লিখে দিচ্ছি এটা হবে হচ্ছে ফোর ভি নট স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই জি স্কোয়ার আমি একবারে লিখে দিলাম এটার বর্গ করলে এটা আসবে তো এটাকে আমাদের একটু সিম্প্লিফাই করতে হবে মানে আমাদের যাতে বোঝা যায় এরকম ফর্মেট আনতে হবে 
তো দেখো অলরেডি আমাদের একটা জি জি বাদ গেছে আর এখান থেকে কিন্তু একটা দুই বাদ যাবে তাহলে এক্স এর যে মান পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে দেখো এখানে আসছে আমাদের টু ভি নট গুন ভি নট ভি নট স্কোয়ার তারপর এখানে হচ্ছে সাইন আলফা আর নিচে আমাদের আছে কিন্তু জি টু ভি নট স্কোয়ার সাইন আলফা বাই জি আর ডান দিকে দেখো কি আছে ডান দিকেও আছে আমাদের টু ভি নট স্কোয়ার আর এখানেও আছে সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই জি সেম রাশি তার তুমি দুইটা দুইটা গুণ করে দিলে কি হবে যোগ করে দিলে হবে হচ্ছে ফোর ভি নট স্কোয়ার আর এখানে আছে আমাদের সাইন আলফা আর নিচে আমি পাচ্ছি হচ্ছে জি এখানে এবার দেখো তোমার কাছে এই যে যে এক্সের মানটা তুমি পেলে এই এক্সটা মানে কিন্তু এখান থেকে এই পর্যন্ত রাস্তা হুইচ ইজ এস বা যেটা আমাদের প্রশ্নে বলেছে তার মানে এইটাই কিন্তু আমাদের টার্গেট বের করা এটা হচ্ছে আমাদের টার্গেট এবং এইটাই কিন্তু আমরা বলবো যে এটা হচ্ছে ও এ এই লেংথটাই কিন্তু আমাদের তল বরাবর ও এ সমান তো আলফা তো জানি আমরা সিক্সটি ডিগ্রি এখন শুধুমাত্র একটাই ঝামেলা বাদ আছে সেটা হচ্ছে বিনটের মানটা কত তো বিনট মানে এটা মুক্তভাবে পড়ন্ত বস্তুর সূত্র যেটা আমাদের বহু আগে মিস্টার গ্যালেলিও আমাদের কাছে প্রমাণ করে গিয়েছিলেন তুমি খেয়াল করো এই যে এই উচ্চতা থেকে সে যদি পড়ে তাহলে আমরা কি লিখতে পারবো এটা পতনের সময় যে বেগটা হবে ভি নট এর স্কোয়ার এটা তুমি তুমি বলতে পারবা হচ্ছে আদি বেগ কিন্তু জিরো ছিল জিরো স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু জি ইন্টু এইচ আমি এখানে কি লিখছি বলতো ভি স্কোয়ার ইকাল টু ইউ স্কোয়ার প্লাস টু এস তো আদি বেগ যেহেতু শূন্য এই জন্য আমি এখানে জিরো দিয়ে কাজটা চালাতে পারছি তাহলে আমাদের বিনট স্কোয়ার নামক যে রাশিটা রয়েছে এই সমীকরণে দেখছো বিনট স্কোয়ার আছে এটা মানে কিন্তু টু জি এইচ টু জি এইচ এইটাকে এখন তোমার এখানে বসাতে হবে সো আমরা যে ও এ বলছি ও এ মানে হচ্ছে এক্স এবং সেটা হচ্ছে ফোর ইন্টু ভি নট স্কোয়ার ভি নট স্কোয়ার মানে হচ্ছে টু জি এইচ ইন্টু সাইন আলফা আর নিচে আমাদের অলরেডি একটা জি আছে তো এখানে আবার তুমি মানগুলো বসিয়ে দাও দেখো আমাদের এখানে আসতে আসতে হচ্ছে চার দুগুণে আট জি এর মান হচ্ছে নাইন আর এইস মানে সে যত উচ্চতা